பாஷஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் கோலா உருண்டை ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சண்டே லன்ச் ஸ்பெஷல் எபிசோடில் மட்டன் கோலா உருண்டை ஒரு ரெசிப்பியாக பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்கு இங்கே மட்டன் கீமா வந்து அரை கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ப பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வந்து அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் பொரி கடலை சவுத் சைடில் பொரி கடலைன்னு சொல்லுவாங்க சென்னை சைடில் பொட்டு கடலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தேங்காய் சட்னி கேரப்போம்ல அதுதான் அதை வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆகிற வரைக்கும் கிரைண்டரில் மிக்சியில் வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு இந்த மட்டன் கீமாவை வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃபஸ்ட் வதக்க போகிறோம் ஒரு இலுப்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் இந்த கொத்துக்கறியை வந்து அதில் போட்டுட்டு அதை நல்லா வதக்கணும் இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் இது அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதங்குகிற டைமில் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இது என்னோடய சண்டே லன் ஸ்பெஷல் எபிசோடில் நான் வந்து இந்த பொட்டு கடலை வந்து நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து இந்த கோலா உருண்டைக்காக தான் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி இதை நல்லா வதக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இப்படியே நம்ம வதக்கிட்டே இருந்தோன்னா நிறைய தண்ணி இதிலேருந்து வரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வதக்கி இதோட தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரெயின் அவுட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து இந்த கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸோ இப்போ ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டுருக்காங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதில் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிச்சிட்ருக்கு இது கொதிச்சிட்ருக்க டைம்லேயே பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இதிலேருந்து வெளியே வருதுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி இதில் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த தண்ணியை ட்ரை அவுட் பண்ணுற வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியை நல்லா ட்ரை அவுட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க ஃப்ளேம் ஃப்ளேம் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுட்டு தண்ணியை ட்ரை அவுட் பண்ணிடுங்க நல்லா பொழு பொழுன்னு இருக்கணும் இந்த மட்டன் வந்து கீமா வந்து நல்லா பொழு பொழுன்னு ஆயிடணும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குதுன்னு இந்த அளவுக்கு இதில் வந்து தண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கும் ஒரு செவன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் ப்ளஸ் கொஞ்சமாக வந்து பொழு பொழுன்னு ஆயிருக்கும் ஆனால் இன்னும் வந்து இது நல்லா பொழு பொழுன்னு வரணும் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடலாம் இது ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மி ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நல்லா இதை கலறி விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ இது வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் வெந்துருச்சு ஆனால் இன்னும் தண்ணி இருக்குது தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை அவுட் ஆகிறதுக்குள்ளே ஒரு ஒன்று டீஸ்பூன் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கிளறிடலாம் கிளறிட்டு இப்போ இந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை அவுட் பண்ணணும் இந்த மட்டன் கீமா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இதை இறக்கிட்டு இதை இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் தண்ணி நல்லா ட்ரெயின் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த கீமாவை ஃபேனில் ஆர வச்சுருங்க அப்புறமா இதை மிக்சியில் அரைங்க மட்டன் கீமாவை ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தாளிச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்ம உருண்டை பிடிக்க முடியும் ஒரு இலுப்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கரம் மசாலா பவுடர் வந்து சண்டே லன் ஸ்பெஷல் எபிசோடில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கோலா உருண்டைக்கு தேவையான சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில்லை அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா சின்ன சின்னதாக நறுக்குனதை சேர்த்து இதில் நம்ம இப்போ தாளிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோலா கோலா உருண்டைக்கு அந்த மட்டன் கீமாவை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு ஆற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வெங்காயத்தையும் தாளித்து அதோடு சேர்த்துடணும் அதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து கோலா உருண்டைக்கு தேவையான உருண்டையை பிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த வெங்காயம் இந்த க பச்சை மிளகாய் எல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கணும் கோலா உருண்டைக்கு இந்த சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும்
அப்போதான் நல்லா காரம் கொடுக்கும் எப்படினாலும் இது எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால காரம் வந்து சுத்தமாக அடிச்சிடும் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து இதில் மிளகாத்தூளும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து இதில் தனியாக தூளும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் கையை வச்சு நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் மசாலா எல்லாம் நல்லா வந்து அதில் ஒட்டும் கீமா வந்து நீங்கள் நல்லா மையாக அரைச்சிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா இதுக்கு நம்ம தாளித்து எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துட்டோம் சூடாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இதை வந்து கையை வச்சு பிசைய முடியல அதனால் கரண்டி வச்சு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இதில் கிளாட் கிளாட்டாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த வெங்காயம் மசாலா எல்லாமே நல்லா வந்து இதோட மிக்ஸ் ஆகணும் இதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம பொரிகடலை சேர்த்துக்க போகிறோம் மசாலாலாம் போட்டு நல்லா பசைஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம அந்த பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பொரிகடலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் அந்த பொரிகடலை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பொரிகடலை தான் வந்து இதுக்கு நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் வேறு எதுவுமே இதில் சேர்க்கக்கூடாது இதை வந்து நல்லா சேர்த்துட்டு அது ரொம்ப மாய்ஸ்சராக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் பொரிகடலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பசைஞ்சிருங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா இது நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நல்லா எண்ணெய் இருக்குது அதனால எண்ணெயெல்லாம் கையில் தடவ வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் உருண்டை இதில் பிடிச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு கோலா உருண்டை என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் எதை உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக எடுக்க வரும் பெரிய உருண்டையாக பிடிக்கிறீங்கன்னா கிராக்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் பிடிச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆயிலில் போட்டோன்னே அது வந்து வெடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ கிராக்ஸே இல்லாமல் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் இதே மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருங்க இப்போ ஒரு இலுப்பு சட்டியில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெயில் வந்து அந்த கோலா உருண்டை ஒரு முக்காவாசி வரைக்கும் மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் ஒரு ஒரு கோலாவை இறக்கிடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடணும் ஒரு கோலா போட்ட உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃப்ளேமை வந்து லோ ஃப்ளேம் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அதில் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கோலா உருண்டையை போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெது மெதுவாக ரொம்ப ஜென்டலாக அதை வந்து திருப்பி போடுங்க கிராக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எண்ணெயில் வேகும்போது அதை வந்து உங்களுக்கு நடுவில் இருந்து பிரிஞ்சிடும் உருண்டையாக உங்களுக்கு வராது நடுவில் வந்து பிஞ்சிடும் அதனால் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அதை வந்து மெதுவாக திருப்பிட்டு இதே மாதிரி நல்ல ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம மட்டன் கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் 